elements of uh, Maria Montessori's methods. Continuing with that, the first element which is important in her method is freedom. And freedom is nature, according to Maria Montessori. The first principle of Montessori's education was freedom, and she suggested freeing the child's spirit. And spirit here means mind. Yani, bache ke zehen ko aap bilkul azad kar dein. Ye wo pehla asool hai jo Maria Montessori ke methods mein shamil hua. For this, children requires a stress-free environment. Aur bachon ke liye apni spirit ko ya apne zehen ko free karne ke liye. बहुत जरूरी है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जो कि कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री हो ना वट डू वी मीन बाय स्ट्रेस स्ट्रेस मीन्स दैट नो प्रेशर इन द इन्वायरमेंट हाउ कुड दैट बी अचीव्ड मॉन्टेसरी वांटेड टू एलिमिनेट स्लेवरी इन पैडोगॉजी और मॉन्टेसरी ये चाहती थी कि जो स्लेवरी है पैडोगॉजी के अंदर इसको रिमूव किया जाए अगर हम उन ईयर्स को देखें जिन ईयर्स में इफ वी टॉक अबाउट द वेस्ट तो द चर्च द डोमिनेंस ऑफ चर्च and education according to the religious principles was very common in institutions children were or uh, were beaten up by the teachers or caning was a common practice aur wahan pe jo authoritarian kism ki learning thi jo ki di jati thi bachcho ko uske baraks maria montessori ye chahti thi ki ek aisa revolution aur change aaye jiske andar jo pedagogy hai usme se slavery eliminate ho jaye यानी वो चीज़ जहाँ दूसरे को महकूम बनाया जाता है एक बच्चे को महकूम होने का जो फीलिंग दी जाती है उसको एलिमिनेट करना है शी बिलीव दे नीडेड बोथ फिजिकल एंड मेंटल फ्रीडम टू डेवलप नॉर्मली और बच्चों को जिस्मानी और जहनी दोनों तरह की फ्रीडम चाहिए नॉर्मली डेवलप करने के लिए फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टेलिंग चिल्ड्रन के to sleep at a certain time and to get up and even if they are not feeling well they are supposed to take shower with cold water is kism ki jo takleef de cheeze thi jo boarding mein bachchon ko pesh aati thi especially orphanages ke andar west ke andar jo practices bahut common thi unko eliminate kiya jaye taki bachcho ko ye feeling na ho ki wo kisi cheez ke mehkoom hai aur learning jo hai wo ek free environment mein ek freedom ke tahat jo hai wo ho what is the meaning of freedom freedom enjoyed by children in casa di bambini was not of the kind that led to aggression and confusion aur jo freedom casa di bambini mein bachcho ko di jati thi wo is tarah ki nahi thi jisse ke wo aggression aur confusion ki taraf jaye jisse unke andar gussa ya unke andar confuse hone ki kisi cheez ke upar kisi cheez ko samajh na pane ki straight aaye to is kism ki jo freedom thi wo casa di bambini ke andar bachche enjoy karte the and then children were allowed freedom with responsibility ab yahan azadi jo hai wo responsibility ke sath hai yani bilkul bhi unko aisa nahi keh diya gaya ki aap har tarah se azad hain har tarah ke muashirati usoolon se azad hain har tarah ke akhlaqi usoolon se azad hain koi bhi moral grounds nahi hai lekin yakinan ek morality jisko responsibility kaha gaya wo wahan maujood thi children were to respect and care for number 1 the didactic materials and furnishing within the environment and belongings of others aur bachcho ko respect aur care karne ke bare mein bataya gaya un cheezon ki number 1 jo didactic materials hain yani wo materials jo teacher ki taraf se provide ki gaye hain aur furnishings jo classroom ki hain unki respect aur dusra dusron ki belongings ki wo cheeze jo dusron ke sath associated hain dusre bachcho ke sath associated hain usatiza ke sath associated hain aur mahol school ke mahol mein aur uske bahar hain in sab ki respect ke liye un bachcho ko sikhaya gaya aur bataya gaya and then children were to show respect for others that is children and adults aur sabke liye respect jo hai wo bachon ko exhibit karni thi jo ke bacche bhi hain jinme aur adult bhi shamil hain and finally montessori's education instilled respect in children with free spirits ab yahan pehli baat unki philosophy ne bachon ke andar kaim ki ek khaas qisam ki respect sabke liye jo ke ek free spirit ke sath thi ek azad जहन के साथ और आज़ाद रूह के साथ थी रिकगनाइज द नीड फॉर मूवमेंट एंड राइट्स ऑफ अदर्स जिसके जरिए उन्होंने इस बात को समझा और इस बात की अहमियत को समझा और इसे अपने अंदर पाया कि दूसरों की जो मूवमेंट की फ्रीडम है और दूसरों के जो हकूक हैं वो कितने ज़रूरी हैं एंड द नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड द नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस ओन एक्शंस एंड वंस ओन लर्निंग और फिर वो नीड 
जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की है और वो जिम्मेदारी जो आप अपने एक्शंस के ऊपर लेते हैं और अपनी लर्निंग के लिए लेते हैं ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया सो इन मैथड्स में अगर हम देखें तो जिन फिलोसफीज़ को हमने देखा जिनसे मारिया मॉन्टसरी इंस्पायर्ड थी या जिनके उन पर असरात थे हमें उन सब का एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है हमें इसमें साइंटिफिक पैडोगॉजी भी नज़र आ रही है हमें इसमें मॉरल एजुकेशन भी नज़र आ रही है और हमें इसमें लव फॉर अदर्स भी नज़र आ रहा है जिसके साथ हम ये देखते हैं कि बच्चों को दो तीन तरह से डिवेलप किया जा रहा है लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है वो फ्रीडम है यानी फ्री माइंड एंड स्पिरट्स लर्निंग एंड कल्टिवेटिंग इंटेलेक्ट